戦う美少女ヒーロー強いキャラクターといえば欧米では筋肉で強さを表すタイプが多いですが日本では筋肉がないのに強いキャラクターが多いです日本人はもともと小さくて弱そうな人が強そうな人に勝つ話が好きです日本で最初の国民的英雄源義経は小柄で色白でした筋肉より勇気とアイデアで勝つタイプです彼の義理の姉北条政子は尼将軍と言われたほど権力が強かったし同じ時代の女武者巴御前は敵将の首を手で引きちぎったという伝説があります幕末には女性だけの舞台もありました日本人女性は弱くて従順というステレオタイプがありますが強い女性は数えきれないほどいるのです日本のアニメに美少女ヒーローが多いのは当然です日本型のヒーローに必要なのは筋肉ではありません勇気とアイディア天才的戦術眼特殊能力または魔法アイテムを誰かにもらえばいいのです可愛さと強さを両立するのは難しくありません日本で初めての本格的なアニメは手塚治虫の「鉄腕アトム」ですこの作品は1952年から少年雑誌で連載が始まりました1年後の1953年彼は少女雑誌で「リボンの騎士」の連載を始めます主人公は王位継承のために王子として育てられた姫サファイアです。彼女は男装の霊人として悪と戦います彼女は筋肉はありませんが天才的な剣士ですピンチの時は天使チンクが助けてくれます「鉄腕アトム」は1963年から「リボンの騎士」は1967年からアニメ化されました日本アニメの美少女ヒーローはこのサファイアから始まります1962年おそ松くんの作者赤塚不二夫が少女漫画雑誌で「秘密のアッコちゃん」の連載を始めました主人公アッコちゃんが鏡の国のおじさんにもらった魔法のコンパクトで変身して悪と戦います変身型魔法少女の先駆けです1969年にアニメ化されました1972年池田理代子の「ベルサイユのバラ」が少女漫画雑誌で始まりましたフランス革命を舞台に男装の霊人オスカルとマリー・アントワネットの人生を描きますオスカルの女性人気は凄まじく彼女のために恋人を捨てる女性がたくさんいました彼女が戦死した時は実際に葬式が行われました1973年デビルマンの作者永井剛が少年漫画雑誌で「キューティーハニー」の連載を始めてアニメも同時に始まりました主人公はロボット工学博士が作ったアンドロイドです。父親だと思っていた博士が殺されて復讐のために悪と戦います。派手なアクションなど少年漫画らしい作品です。1981年、シティハンターの作者、北条司のデビュー作、キャッツアイが少年漫画雑誌で始まりました。美人三姉妹の怪盗キャッツアイの活躍にそれを追いかける刑事と次女との恋物語を混ぜた話でミステリー要素もあります1983年にアニメ化されて
ドラマや映画にもなりました1986年20世紀少年の作者浦沢直樹の「やわら」が青年漫画雑誌で始まりました柔道の天才なのに普通の女の子でいたい主人公猪熊やわらの成長とスポーツ記者との恋物語です1989年からのアニメも大ヒットして当時一番強かった女子柔道選手がやわらちゃんと呼ばれました80年代までに童話系魔法少女系歴史系 SF 系ミステリー系スポーツ系などが次々と出揃いました男性作者が少年漫画雑誌に連載したものがほとんどでしたしかし90年代になって画期的な作品が登場します女性作者が少女漫画雑誌に連載した戦隊もの美少女戦士セーラームーンです主人公月のうさぎは普通の女子学生でしたがある日突然特別な力が使えるようになります怪人に襲われている人に呼ばれなくても異世界へ行かなくても危険な敵が次々と彼女の町に現れます特撮戦隊の世界です少女漫画に不可欠な王子様キャラはヒロインのような立ち位置になっています歌舞伎のような決めポーズと決めゼリフ技についてナレーションや文字で説明する代わりに自分で技の名前を叫ぶなどそれまで特撮戦隊や少年アニメで進化してきた演出をしっかり活用していますさらには少女向けコンテンツなのに少年向けの必要以上にセクシーな変身シーンまでやってしまいます少年漫画を読む女性は以前から多かったですがこの作品は少女漫画を読む男性を増やしましたそして世界中でアニメが放送されて今でも世界中の人々に愛されています日本はジェンダーギャップ指数ではいつも順位が低くて女性が差別される国だと思われていますしかし男女の幸福度調査を見れば男性より女性の方がずっと幸せな国だとわかります日本では高学歴でも主婦になりたい女性が少なくありません自分の意思で主婦になるという選択肢があるのです逆に男性には家族のために稼がなければならないというプレッシャーがあります。日本の家庭では主婦は家族の司令塔で、夫は妻と子供のために外へ出て食料や給料を取ってくるのが役目です。日本人女性と結婚した外国人男性が、妻は仕事もしないのに夫を支配しようとすると嘆くのは理解できます。夫婦で外を歩く場合は、昔は妻は夫の散歩後ろを歩けと言われました。妻が夫に礼属しているからではありません。突然敵に襲われたら、夫が戦っている間に妻が逃げるためです。夫が刀を振るっても当たらない距離が散歩なのです。日本人女性はステレオタイプとは逆に、ちゃんと守られて尊重されてきました女性は物理的には弱いですが決して弱い立場ではありませんもし女性に十分な攻撃力が与えられたらその瞬間から無敵の女性ヒーローが出来上がる社会的背景がもともと日本にはあるのですこれが日本型美少女ヒーローの成功の秘密ではないでしょうか。